Hi everyone, my name is Dara Jim H. Ramos from BTNet HE1A. So for today's video, I'm going to discuss about the hero for upskilling and multi-skilling mission 3. So before I start, let me introduce again my hero, which is me and H. Ramos. Please come in and sit down. So I'm going to start. Mission 3, ano? pagpili sa TESA programs at courses na angkop sa iyo. So, babasahin ko muna yung sa araling ito, gagawin natin ang mga sumusunod na activities. Number one, pagsagot ng research, realistic, investigative, artistic, social, entrepreneurial, at conventional tests o self-reflection exercises upang magbigyan ka ng ideya. Kung anong uri ng trabaho ang maaaring agma para sa iyong mga interes. So, number two, basahin ang kahalagahan ng pagkuha ng tamang textbook track para sa iyo. Number three, maihambing ang mga pakakaiba ng NTESDP National Technical Education and Skills Development Plan Tibet Sectors. And number four is sagutin ang TEDBOK Upskilling and Multiskilling Plan. And number five, alamin ang advantage ng pagiging TESTA NC Holder. tayo ulit ng Kawipes Time with Teichi and Bob. So, so Bob, ano ang lumabas na resulta sa'yo? Ang sa akin kasi, ang top three code ko ay enterprising, realistic, at social. Sa tulong nitong real sec result, mas na-affirm ang aking mga kasanayan at katayahan at magiging gabay rin ito sa pagtukoy ko sa Tibet course na kukunin ko. So, ang sagot naman ni Bok ay ayon yan, Techi, ako naman ang aking top code ay investigative, enterprising, at artistic. Sa tulong ng mga description nito, ay mas naintindihan at na-realize ko kung bakit mahilig ako magkumpuni at mag-invento ng mga bagay-bagay sa lamat reaction. So, nadako tayo sa... So, ang reaction test ay isang gabay lamang upang matukoy ng mga tao kagaya mo ang posibleng career pad na kanyang tatahakin ayon sa kanyang mga interes. Kakayahan at kasanayan at hindi ang mismong pagdidikta kung ano ang dapat mong kunin. Mm -hmm. Na kung sa o programa, mapapansin mo na mayroong mga career paths katulad ng nasa kategorya ng investigative, conventional, at entrepreneurial na hindi sakop ng programa ng TESDA. Pagkus ay nangangailangan ng mas malawit na pag-aaral sa kolehiyo at iba pang mataas na institusyon. So kayo, tandaan ang mga programa ng TESDA ay nakatutok sa mga technical at vocational skills at courses. So kahiro, tandaan ang mga programa ng TESDA ay nakatutok sa mga technical at vocational skills at courses na nalayon na matagunan ang pangangailangan ng mga industriya para sa mga magagawang na may sapat at dekalidad na kasanayan. So, Kahiro, bakit mahalaga na alam mo ang iyong career pathway? So, yung nakikita mo dito, Kahiro, ito yung mga larawan na pinapakita ang career pathway. So, ano ba ang career pathway? Ang career pathway ay may layunin na pataasin ang antas ng edukasyon, trabaho, at kasanayan ng isang magagawa. Ito ay para ang isang individual ay hindi lamang mananatili sa isang bahagi na kanilang karera. Pagkus ay ang career pathway ay nagiging gabay nila upang malaman kung ano ang mga sumusunod na hagbang sa kanilang gagawin upang makamit nila ang sumusunod na bahagi o level ng kanilang trabaho. So, so mahalagang maunawaan Pagkakitin natin na ang career path na nais natin bigyang pansin 
ay para sa mga estudyante na kapag tapos ng TVET courses programa at hindi lamang para sa mga nakapagtapos ng kolegyo. So, sa TESA ay mayroong iba't ibang mga courses at nagbabago ang mga courses na maaari natin kunin based sa pipiliin mong TVET program. So, ang NTESDP ay National Technical Educational and Skills Development Plan ay binubuo ng ahensya ng TESA upang magbigyang prioridad ang mga TVET programs na may mataas na demand at potensyal sa iba't ibang rehiyon sa buong Pilipinas. Nakatuon ang mga programang ito sa mga industries or sector may malaking ambag sa paglalago ng talagyang ekonomiko at kalidad ng buhay ng mga komunidad kung saan ito nabibilang. So, ito ang 8 priority sectors ng NPESTP. So, the first one is tourism, hotels and restaurants, construction, IT, BPO, DPN, and transport, communication, and storage, manufacturing, health, wellness, other social services, agriculture, fisheries, and forestry. So, bago ko explain itong 8 priority sectors ng MPESDP, so, i-explain ko muna yung ang availability at ang local demand. So, so, isang mahalagang paaralan kahiro, tandaan na katulad na napag-usapan natin sa mga test the scholarship, ang mga TVET courses ay tinutukan ni ma ang dalawang mahalagang salik. Ito ay ang available and local demands. So, kahiro, ang, ang availability ay ibig sabihin ay depende kung ang TVET courses ay natatagpuan sa TVET institution na iyong papasukan, maaari sumusunod na factors especially specialization ng civil institution. Ano ba ang mga kurso na talagang given perceived o capacity o ang kakayahan ng civil institution na maibigay ang pangangailangan ng isang civil course. At ang local demand naman ay ipusmukay. Ang demand naman ay ang bawat lugar, probinsya, syudad sa Pilipinas ay may iba't ibang demand. So, ang local demand ay ang bawat lugar, probinsya, syudad sa Pilipinas ay may iba't ibang demand. O, pangangailangan depende sa industry ang sumalago sa kanyang komunidad at madalas ang mga mga TVS institution ay binibigyang Prioridad ito pagdating sa pagtukoy ng TVET courses sa kanilang ibibigay ng mga mag, na kanilang ibibigay sa mga nagnanais mag-apply sa, sa kanilang institution. So, so, dito na tayo sa 8 priority sectors ng NTESDP. So, the first one is tourism, hotels, and restaurant. So, tourism, hotel, restaurant, kahilo pa, ang Pilipinas ay pambasang mayaman sa likas na yaman. Kaya na hindi nakapagtataka, hinadagsa ito ng mga turista, local man o international. Dahil dito, ang sektor na ito ay binibigyang pansin ang mga industriya ng turismo kung nabibirang din ang mga kawain na katuon sa pangangailangan ng mga hotel at restaurant na nag-a-operate sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kung may hilig o kakayahan ka sa pagluluto o pag organize ng mga event, di o magiging makatungo sa mga tao is ang, ang sektor na ito ay babagay sa iyo. So, mga courses or courses na pwede mong pagpipilian sa ilalim ng sektor na ito is food and beverage service, food processing, bread and pastry, commercial cooking, bartending, housekeeping procedure, front office procedure, and also the last one is brand management procedure. 
So, ito naman ang mga oportunidad na para sa iyo, hotel services and travel services. So, meron dito is front office. Kabilang ang front office manager, front office supervisor, receptionist, telephone operator, bellboy. Dito naman ay ang housekeeping, executive housekeeper, laundry manager, floor supervisor, laundry attendant, room attendant, public area cleaner. Dito naman sa food production, executive chef, demi chef, chemist chef, chef de padre, chemist pastry, baker, butcher. Food and beverage service, meron is F&B director, F&B outlet manager, head waiter, bartender, waiter. So, travel services naman is travel agency, general manager, assistant general manager, senior travel consultant. At meron naman tour operation, product manager, sale and marketing manager, credit manager, and ticketing manager, and tour manager. So, ito ang mga na oportunidad na babagay sa'yo sa sector ng tourism, hotel, and restaurant. So, dito na tayo sa construction. So, construction is, so, kahiro, ang construction ay isa sa mga dahilan ng pagtaas ng ekonomiya ng iba't ibang bansa. Ay ang patuloy sa paglago ng mga negosyo na madalas ng nangangahulugan sa pagtatayo ng mga gusali. Ang sektor ng construction ay nakatuon sa mga skills na may kinalaman sa kaalaman at kakayahan sa pagtatayo ng iba't ibang uri ng mga gusali. Kung may hilig at kakayahan ka sa pagbuo ng mga bahay, kagamitan at pagtukoy sukat ng mga materials na maari dito, ang, ang sektor na ito ay para sa iyo kahiro. So, Ito ang mga oportunidad na nagtihintay sa iyo. So, in demand opportunities, mga trabaho mataas ang demand, at ang hard to fill opportunities, mga trabaho mahirap punan. So, meron dito sa in demand opportunities ay ang mga fabricators, pipe filter, welder, autocad operator, building engineer, construction manager, production worker, heavy equipment mechanic, so, ito naman, first line supervisor, labor, laborer, free cash fabricators, roofer, foreman, mason, electrician, and leader. Dito naman sa hard to fill opportunities, engineer, civil, electrical, design, mechanical engineer, surveyor, architect, contract engineer, Structural Engineer and Planning Engineer. So, nabibilang sila dito sa construction. So, dito naman tayo sa IT, BPO, BPM. So, kahiro, ang IT, BPO, BPM ay isa sa mga Pilipinas sa mga bansa na patuloy na lumalago sa industriya ng business process outsourcing. Kung saan ang mga nagtatrabaho rito ay katuon sa pagbibigay ng iba't ibang serbisyo. Kung ikaw ay may hilig, may kakayahang makipag-usap at may mahabang pasensya, so, ang, ang sector na ito ay nababagay sa iyo. So, so, Ang mga courses of course na pwede mo pagpilihan sa ilalim ng sector na ito which is ITBPO, PPM is 2D animation, 3D animation, animation, technical, drafting. So, dito naman tayo sa, sa oportunidad na ITBPO, BPM. 
So, meron siyang in-demand opportunities, mga trabahong mataas ang demand. Hard to fill opportunities, mga trabahong mahirap kunan. So, isa dito ay ang animator, call center agent, software developers, virtual assistants, computer transcriptionist, graphic artist, and other business process outsourcing related jobs and AutoCAD designers and operators. Customer service representative, technical support, web developer, IT specialist, or staff programmer. And dito naman tayo sa hard to fill opportunities. Meron ding animator, AutoCAD designer and operators, call center agents, customer service representative, virtual assistants, game developer, IT developer. So, wa ito ay nagdidinan sa IT, DTO, and DTM. So, dito naman tayo sa transport, communication, and storage. So, ang transport, communication, and storage kahiro, ito ay ang patuloy na tumataas ang demand sa mga magagawa ng mga kinalaman sa transportasyon or sa sakyan at communication or internet. Sa pangkat, ito ay ang nagbibigay upang makapasok sa trabaho o gumawa mismo na, ng trabaho ang mga tao. Kung ikaw ay may kasanayan o kakayahan pagdating sa pagkumpuni, pagsasaayos at tutok sa detalya ng mga iba't ibang kagamitan, ito ang sektor na para sa iyo. So, wait up. So, kahiro, transport, communication, and storage ay ito ay patuloy na tumataas ang demand. So, ang mga courses o kurso na pwede mong pagpilian sa sector na transport, communication, and storage is ay automotive body paint, auto engine rebuilding, automotive servicing, NC1, automotive servicing, NC2, automotive servicing, NC3, automotive servicing, NC4. So, and also motorcycle and small engine servicing, front office services, driving, driving articulate vehicle, and also the last one is warehousing services. And ito ay ang mga, ito ay mga opportunidad na sector transport, communication, and storage. So, meron siyang in demand, hard to fill jobs, sector, test the PRs. So, dito ay sa in demand, hard to fill jobs, meron siyang automotive painter, master mechanic, administrative clerk, ticket issuing, travel clerk, ticket teller, and others. So, dito naman sa sector is automotive and land transport, tourism, hotel, and restaurant, automotive and land transport, and logistics. So, dito naman tayo sa test the PRs. Meron siyang automotive body painting, finishing, NC2, auto engine rebuilding, NC2, automotive servicing, NC1, automotive servicing, NC2, automotive servicing, NC3, automotive servicing, NC4, at motorcycle small engine servicing, NC2, at front office services, NC2, also driving NC2, driving passenger bus, street truck NC2, driving articulated green vehicle NC3, warehousing services NC3. So, kahiro, ma ang manufacturing is marami, marami na rin nagkasulputang mga factory sa iba't ibang bahagi sa ating basa. At madalas, ito ang mga kumpanya na gumagawa ng mga bagay na madalas ginagamit ng mga cons consumer para sa kanilang consumption o di kaya ay para sa paggawa rin ng ibang pangproduto. So, kung ikaw ay may kasanayan at kakayahan pagdating sa paggawa ng iba't ibang produkto, 
mabebenta sa iba't ibang uri ng customer at mas sipad na pagdating sa proseso ng paggawa, maaaring ito ang sektor na para sa iyo. So, mga courses o kurso na pwede mo patilian sa ilalim ng sektor na ito is Recatoring Servicing, Tailoring, Dressmaking, Food Processing, Automotive Body Painting, Finishing, Auto Engine Rebuilding, Automotive Body Repairing, Chemical Process Operation, and Computer Systems Servicing, Consumer Electronics Servicing, Student Metal Art Welding, Tools and Dye Making, Fish Product Packaging, Slaughtering Operations Wine. So, So, ito ay mga posibleng oportunidad na nagkaabang sa'yo. So, electrical and electronics, metals and engineering, heating, ventilation, air condition and refrigeration, process, food and beverage. So, nagbibira sa electrical and electronics is electronic products assembler, domestic appliance service technician, industrial electronic technician, electronic production line assembler, factory production worker, auto video service technician. So, dito naman sa metal and engineering, machinist, plate holder, mechanical craftsman, Lead operation, precision, grinding, machine operator, bench worker, heater, mining, machine operator. So, dito naman tayo sa heating, vent ventilation, air conditioning, and refrigeration ay nabibilang ng transport air conditioning, refrigeration technician, PACUCRE installer, PACUCRE Maintenance Technician, Commercial Refrigeration and Air Conditioning Technician, Land-Based Transport Refrigeration Mechanics, Ice Plant Refrigeration Technician. So, din naman tayo sa Process Food and Beverage, Food Processing Worker, Fruit Candy Maker, Dry Freeze Processor, Cure Meat Processor. Food production worker or staff, quality control staff, packing staff packer, food production packaging supervisor. So, ito ay nabibilang sa manufacturing. So, dito naman tayo sa health, wellness, other social services. So, kahiro, ang health, wellness, other social services ay kabilang sa lumalaking demand ng ating henerasyon. Ngayon, ang mga servisyong may kinalaman sa kalusugan at pagpapaganda sa mga kabisera o maging sa sentro ng mga syudad ay hindi nawawala ang mga spa, beauty care, salon at kung ano-ano pa. Kung ikaw ay may kasanayan at kakayahan pagdating sa servisyong pagkalusugan at, at pagpapaganda, maaaring ito ang sektor na para sa iyo. So, ang mga courses o kurso na, na pwede mong pagpilian sa ilalim ng sektor na ito is Barbering, NC2, Beauty Care, Bookkeeping, Caregiving, Hairdressing, Beauty Care Services, Nail Care, Pharmacy Services, Security Services, Health Care Services, and Contract Center Services, and the last one is Biomedical Equipment Services. So, ang mga opportunidad na nagkaabang sa iyo. So, in demand, ballet instructor, barber, beautician, hairdresser, hospital attendant, midwifery professional, nail technician, facial metrician, radiology technician, Respiratory Therapy. So, dito naman tayo sa Heart to Feel, 
to the echocardiography technician, dental assistant, dental technician, embalmer, medical specialist, nutritionist, optician, optometrist, physical therapy technician, physiologist. So, dito naman tayo sa other occupation. Aesthetician, beauty expert, consultant, dietitian. Ito ang mga oportunidad na para sa'yo. Kahiro. So, dito naman tayo sa agriculture, fisheries, and forestry. Agriculture, fisheries, and forestry. Ang Pilipinas ay isang agricultural na bansa. Ibig sabihin ay mayaman tayo sa mga yamang lupa at yamang tubig na siya rin pinagkukunan natin ng agri, makakain at maging pagkamit sa pag-araw-araw na pamumuhay. Kung ikaw ay may kasanayan at kakayahan sa sanit ng pagsasaka, mangingisa at teknolohiya na nagbibigay daan sa mga nakabagong pamamaraan ng agricultura, maaari ang sektor na ito ay para sa iyo. So, mga courses of course na pwede mong pagpipilian sa ilalim ng sektor na ito is Agricultural Crops Production, NC1, Agro-Entrepreneurship, Animal Production, Aguaculture, Horticulture, Fish Capture, Agricultural Crops Production, Fish Capture, NC2, Animal Healthcare and Management, Fishing Gear Repair and Maintenance, Pest Management, Vegetables, Port, Work Operation, Rice Machinery Operation, Landscape Installation and Maintenance, Softscape. So, ito ay ang mga oportunidad na nag-aabang sa iyo. So, Agriculture, Fisheries, and Forestry Occupation. Animal Husbandry, Agricultural Technician, Agriculturist, Coconut Farmer, Plant Mechanic, Veterinarian, Feed Processor, Mission, Entomologist, Plant, Fishery, and Technology. So, ito ay nabibilang sa Agriculture, Fisheries, and Forestry. So, at kahit hiro, marayan sa ngayon ay pinakiisipan mo na ang favorite courses na nais mong kunin at tapusin. Ang mangalagang isa alang-alang rin natin ang mga kakayahan at kasanayan na iyong natukoy sa tunang parte na ating pagkalagbay. So, kagaya ni Natrechi at Mo, maging consistent tayo sa mga nais natin makamit upang magsindi itong paalala sa atin, lalo na kapag tayo ay umabot punto sa pagkakam dito. So, mahalaga rin na alahlahanin kung ano ang mga payo sa atin ng ating mga mahal sa buhay upang kasabay natin sila mula sa paggawa at paggawa ng desisyon hanggang sa pagpapatuloy ng iyong nakaka-excite na favorite journey. So, dito na tayo sa sa kabilang sa mga beneficyo mararanasan ng isang SD holder ay ang mga sunusunod. Ito ay ang mga sunusunod. Number one is quality assurance in terms of skills, knowledge, attitude, and values relevant to the industry-based competency. So, at kahilo, sigurado ka sa mga kalidad ng iyong matutunang kasanayan at diretsyang tinutugunan ang mga pangangailangan ng mga industriyang nais pasukan. At ang number two naman is global competitiveness and recognition ay kahiro kahit saan ka magpunta o mag-apply sa buong mundo, tutukoy rin na ikaw ay magagawang may mataas na kalibre ng kakayahan dahil sa national certificate na pinaghahawakan mo. At dito naman tayo sa number 3, more opportunity for higher paying jobs. So, kahiro, maraming magagandang trabaho ang nag-aabang para sa'yo, lalo na kung ipagpapatuloy mo ang pagbabasa ng iyong kasanayan, kagaya ni na Giovanni at, at Olin. So, sa number 4 naman tayo is higher employability rate. So, dito naman is mas mataas ang pagkakataon mo na makatanggap sa trabaho ng iyong ina-applyan. Lalo na kung ito ay related sa pinagtapusan mong pivot course. Sa iyong pag-aaral ng TESLA, lumalabas na 7 sa kada 10 TESLA graduate ang nakakakuha ng trabaho noong nakakuha na sila ng NC. So, number 5 is higher level eligibility through, through the Philippines Qualification Framework. So, dito ka hero, madaling salita, pwede ka rin tumul tumuntong sa kuliyo ka hero. Ito ang tinatawag natin the derives method. 
so kahiro dito nagtatapos ang ating discussion so sana ay may matutunan ka sa mission na ito so yung natutunan mo ngayong mission is sana ay magagamit mo ito sa susunod na maglalagbay mo sa iyong goals or career path so masaya ako ay nakikinig ka sa aking explanation so kita kits tayo sa mission for kahiro thank you